Hmm, we are still continuing with the great ahead of times uh, time film Kokila based on paranormal activity in 1989 I have done this film released in 1990 that just before my marriage so now ee uh, cinema ni inta vidhanga kashtapadda ante papam chala kashtapadi aina sampajin dabbulu todu aa rojullone baaga kharchu petti ekkada kuda dabbu ki eddar lekada cinema anta shoot chesi last lo ఒక వన్ ఒక రెండు సాంగులు మిగిలిపోయినాయి గీతతో ఒక సాంగు అసలు ఆ గీత సాంగ్ వేయటం అని చెప్పేసి ఇతన్ని చెవులో ఉదరగొట్టేశారు ఆ అమ్మాయి ఆల్రెడీ ఎప్పుడో చిరంజీవి ఫస్ట్ సినిమాలు యాక్ట్ చేసింది ఆ అమ్మాయి తోటి ఇచ్చిన సాంగ్ ఏంటి శరత్ బాబుకి సాంగ్ ఏంటి ఆ శరత్ బాబు మిజాలు తీసేదో కొత్త క్యారెక్టర్ అనుకున్నాం కానీ అతనికి మళ్ళీ సాంగ్ ఏంటి ఒకటి కాదు ఇంకా ఎన్ని పడాలో అన్ని పడ్డాం దాని తర్వాత ఆ సినిమాకి వచ్చిన కష్టాలు చాలా కష్టపడి అతను మళ్ళా డబ్బు సంపాదించి గీత సాంగ్ ఏదో విధంగా ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం ఇచ్చాడు ప్రొడ్యూస్ నాకు సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఆరు లొకేషన్లో రెయిన్ ఎఫెక్ట్తో సహా సినిమా పార్ట్ తీసాను ఒక కెమెరా ఆ టైంలో కెమెరామెన్ కూడా అతనికి వేరే కమల్ హాసన్ సినిమా ఏదో ఏదో క్లాష్ వస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి నేను దానికి ఆరుగురు కెమెరాలు రెండు గంటలు ఒక కెమెరా ఇంకొక మధ్యరాత్రి కూడా ఒక కెమెరా ఒక కెమెరామెన్ అలాగే ఆరుగురితో తీసిన పాటే సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది నైజాంలో చమ్క చమ్చ అనే ఒక సాంగ్ సో ఇవే కొన్ని కొన్ని డైరీలో నేను బాగా రాసుకుని మీకు చెప్పాలనుకునేవి అనమాట ఆ సాంగ్లో పస్ ఉండి సినిమాలో విషయం ఉంటే ఎనీథింగ్ విల్ బి హిట్ అందరి పాటలకి నాలుగైదు రోజులు తీస్తున్నావు నా పాట కొంచెం చులకనగా వన్ డేలో తీసేవని గీత వచ్చి నన్ను గిల్లేదు అనమాట హౌ కెన్ యూ డ్యూ దిస్ నాకు సాంగ్ పెట్టకపోయినా పర్లేదు కానీ నువ్వు ఇంత అర్జెంట్గా ఎందుకు తీస్తున్నావంటే నువ్వు నన్ను క్షమించే ఎందుకంటే ఇది నా నా కావాలని సరదా తీసాను సాంగ్ నాకు కావాలని చేయించుకున్నాను యాక్చువల్గాను సో అంత బాగా వేటూరు గారు రాశారు అన్నీ సింగిల్ కార్డ్ వేసూరు అన్ని సినిమాలు వేటూరు గారు రాశారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఒకటి సినిమా ఒకటే సీతారాం చేస్తే డాక్టర్ శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు ఆత్రేయ గారు రాశారు యాక్చువల్గాను సో తర్వాత కోకిల కీచరాళ్ళు ప్రీతమ్మ ఇవన్నీ కూడా టైం వరకు టైంలో మనం ఇంకో ఏమన్నా పరిచయం చేసాం కానీ బట్ వేటూరు యాజ్ రిటర్న్ ఆల్ సింగిల్ కార్డ్స్ అనమాట తర్వాత ఈ సినిమానికి వచ్చిన కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కదా ఆ సాంగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక సాంగ్ మిగిలిపోయింది దట్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ ఆఫ్ ద కోకిల నవోదయం నాదం అనే సాంగ్ జస్ట్ కేమిసం ఫార్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అది ఇండోర్లో ఒక బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక ఫ్లోర్ ఇస్తే నాకు దాంట్లో ఒక బ్యూటిఫుల్గా కన్సీవ్ చేసి ఒక చిన్న సెట్ వేసి తీసేద్దాం అంటుంటే దానికి ఇవ్వాలి ఒక్క ఫ్రేమ్ కూడా హీటింగ్ చేయలేదు షూట్ చేయడం హీటింగ్ రూమ్లో అనిల్ మల్లా రూమ్లో పాడేయడం షూట్ చేయడం పాడేయడం అంటే ఎంత ధైర్యం ఉండాలి మాకు అంటే బాగా వస్తుంది వచ్చి ఉంటుంది అప్పుడు రేటింగ్ అంటే ఇప్పుడు లాగా వెళ్ళిపోయి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి కంప్యూటర్లో డంప్ చేసి చూసుకోవడం కాదు కదా ద నెగిటివ్ ఇయర్స్ టు నెగిటివ్ ఇయర్స్ ఆల్రెడీ గోన్ టు ల్యాబొరేటరీ ల్యాబొరేటరీకి డబ్బులు అప్పుడప్పుడు కడుతూ ఉంటేనే దే డెవలప్ ఇట్ అట్లీస్ట్ సింగిల్ పాజిటివ్ ప్రింట్ చేసి ఇస్తారు దాన్ని మనం మూవీ అవ్వాల మూవీ అవ్వాలా అనే రేటింగ్ దాని మీద సూట్ల మీద వేసుకుని మూవీ అవ్వాలా ఇంకా స్టిల్ రన్నింగ్ బై మోటార్ దాని మీద వేసుకుని మార్క్ చేసి రేటింగ్ చేసి ఒక లేవు చాలా కష్టపడాలి రేటర్ సో ఇప్పుడు అంత కష్టం కాదు ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బికమ్ మన ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ద కంప్యూటర్ అండ్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యాక్చువల్లీ సో ఒక ఇంత కంప్యూటర్ ఉంటే అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అవర్స్ ఆఫ్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అప్పుడు అలా కాదు ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ కాస్ట్ యూ ఎవ్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్యాన్ అనేది అప్పటికే పదహారు వేలు పదిహేడు వేలు ఉండేది అనమాట ఒక నెగిటివ్ ఎలాగంటే అలాగ అయిపోద్ది ఒక హై స్పీడ్ పెట్టి ఫోర్ హండ్రెడ్ పెడితే ఒక రెండు షార్ట్లో అయిపోతుంది సో దౌ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ సైడ్ ఇట్ ఇస్ రెడ్యూస్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద రెమ్యూనరేషన్స్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ హెవ్ ఇంక్రీజ్డ్ అనమాట అదే డిఫరెన్స్ అటువంటి కష్టాల్లో ఒక ఎడిటింగ్ చేయడానికి కూడా డబ్బులు సరిగ్గా అందించలేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నేను 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 ఫెస్టివల్ మటుకు మానేవాడిని కాదు కోల్కత్తా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ యాజ్ లాస్ట్ మే ఒక్క మనం చేసిన ఈ నాలుగు సాంగులు కొన్ని ఎడిటింగ్ చేసి మనం చూసుకుంటే ఎలాగ ఉంటుంది అని అడిగారు చూసుకో మరి ఎడిటింగ్ రూమ్లో డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ మనీ దేర్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో అనిల్ మల్లా అని అడిగితే ఈ సెడ్ యా వీ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్ అని చెప్పేసి ఒక రెండు ఓవర్ నైట్లు నేను బికాజ్ కలకటా ఫెస్టివల్కి వెళ్ళిపోవాలి ఆ టైంలో హీ బ్రాడ్ సమ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ అట్ ఆల్ స్టేజెస్ Uh, that Gaurav Mahesar as a producer, he tried his best. So, I was able to do four parts. I was able to do it in four hours. I was able to do it in the
టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎయిటీ నైన్ ఇది నాకు మంచి వార్తగా ఎస్టీడీలో ఫోన్ చేసిన ఆయన కాల్ కాల్కటాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఇలాగ ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ న్యూస్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ లైకింగ్ ద సాంగ్స్ అని చెప్పి సాంగ్స్ చూసి బిజినెస్ అవ్వటం అంటే నాకేం అర్థం లేదు సినిమా చూస్తారు కానీ సాంగ్స్ చూసేసి అన్ని సినిమాలు బాగుంటాయి రాహుల్ గాంధీ గారి సినిమాలు బాగుంటాయి విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు బాగుంటాయి అన్ని సినిమాలు బాగుంటాయి భారతీరాజ్ సినిమాలు బాగుంటాయి వంశీ సినిమాలు బాగుంటాయి సో ఇవన్నీ అలా ఇది ఎలాగా అన్నారు మరి నాకు అర్థం అవ్వలేదు అంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉందా అనుకున్నాను మేము రఫ్ ఈటింగ్ చేసి ఇచ్చాం అంటే నేను అనిల్ మల్లాడ్ యాక్చువల్గా సో విచ్ హాస్ గివెన్ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డేస్ గైజ్ లాగా ఆ సినిమాకు ఒక రేంజ్కి నైంటీ పర్సెంట్ బిజినెస్ అయిపోవటం దాని తర్వాత డబ్బుతో మేము వెంటనే ఇతను ఫైనాన్స్ చేసుకున్న డబ్బుతో ఒక లక్ష రూపాయలు పెట్టి నవోదయం సాంగ్ మోహన్ స్టూడియోలో పిక్చరైజ్ చేసి సినిమాకి బొమ్మడికాయ కొట్టేసాం తర్వాత ఎయిటింగ్ చేసాం ఇట్ వాస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్ ఇన్ ప్రివ్యూ థియేటర్స్ ఒక్కొక్కడు దే ఆర్ పాసింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కామెంట్స్ ఇది ఇంగ్లీష్ సినిమాలాగా ఉంది ఎవరు చూస్తారు అది అలా ఎప్పుడు కూడా చెడే మహాడతారు ఇండస్ట్రీలో నైంటీ పర్సెంట్ అందుకని ఆ ప్రివ్యూ లేటు మానేసారు ఈ మధ్యన ఇలా బ్యాట్ చేస్తారని చెప్పేసి ఏదో ఒక షో సినిమా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత సక్సెస్ మూటీని పెట్టి ఛాంబర్లో డైరెక్టర్స్ చూపించాలని ఒక షో వేస్తారు ఇస్ ద హెల్దీగా యాక్చువల్ యాక్చువల్గా ప్రివ్యూలు వేయాలి ఎందుకు వేయాలంటే అట్లీస్ట్ తెలుసున్న వాళ్ళ కోసం వేస్తే బాగుండదు కానీ అది బ్యాట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ప్రాక్టీస్ మానేశారు ప్రివ్యూ థియేటర్లు కూడా మూసారు వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఏ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్రివ్యూ థియేటర్ ఇన్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ అండ్ ప్రసాద్ వాళ్ళు ఏంటి అప్పుడు అంటే రెండు వెయ్యి పదిహేను వందలు ఇప్పుడు పదిహేను వేలు అయిపోయింది ప్రసాద్లో చిన్న తీసుకోవాలన్నా కూడా రెండు వే ఎంత ఇరవై వేలు అయిపోయింది సో ఎవ్రీబడీ ఈజ్ మేకింగ్ బిజినెస్ ఆయన ఫస్ట్ నుంచి అట్లా ఇరవై వేలు అయింది పెద్ద బూత్ అది పదిహేను వేలు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసుకునేవాడు అక్కడికి ఏంటో గొప్ప అక్కడికి వెళ్ళిపోయి నాలా టోల్నో ఎదురుకుని పిలిచి ఆ సినిమాను ఓపెనింగ్ పెట్టుకొని అయితే ఏమొస్తారా నీకు నీ సినిమాలో స్టఫ్ ఉండాలి నీ సినిమాలో స్టఫ్ ఉంటే ఆ పదిహేను వేల రూపాయలు ట్రెండింగ్ ఖర్చు పెట్టుకుంటే యూట్యూబ్ ట్రెండింగ్ ఖర్చు పెట్టుకుంటే పీపుల్ విల్ సీ అలా ఒక అందుకనే ఐ ఆల్వేస్ సే ఇన్ డెక్కన్ హెరా డెక్కన్ క్రానికల్లో ఒక జ జర్నలిస్ట్ ఫోన్ చేసి అడిగాడు నేను ఏదో వర్క్షాప్ చేస్తుంటుంది కేత్రియ హోటల్లోనూ కేత్రియ హోటల్లోనూ ఫోర్ స్టార్ హోటల్లో వర్క్షాప్ చేస్తున్నాను గీతాకృష్ణ ఫిల్మ్ స్కూల్ పేరు మీద హోల్ డే వర్క్షాప్ చేస్తున్నప్పుడు నేను రాలేకపోతున్నాను సార్ మీరు ఏదో కొంచెం నాకు ఏదో చెప్పండి సార్ అంటే ఇక్కడ షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ వచ్చారు ఐ మాస్క్ దేమ్ డోంట్ మేక్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ మేక్ స్మార్ట్ ఫిల్మ్స్ అన్నాను అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట దాని గురించి మరి వేరే ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకుంటాం వాట్ ఈజ్ ఎ స్మార్ట్ ఫిల్మ్ వై షుంట్ యూ మేక్ ఏ షార్ట్ ఫిల్మ్ అనే దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుంది ఈ యొక్క కోకల యొక్క ప్రస్థానం ఆ విధంగా ముగిసి ప్రొడ్యూసర్ కూడా నన్ను ఏడిపించడానికి చాలా హుషారుగా వచ్చి అందరూ ఎలాగ అంటున్నారు అన్నాడు అంటే ఏంటి అన్నాడు రెండు వారాలు అంటాడు అంటే రెండు వారాలు అంటే ఫ్లాప్ అని ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు లేకపోతే ఎలాగన్నా నువ్వు ఎలాగన్నా కూడా నువ్వు ఎలాగ రీషూట్ చేయలేవు రీషూట్ చేయడానికి సిద్ధం లేవు నువ్వు రామనాయుడు కాదు రామనాయుడు సురేష్ బాబు కాదు రీషూట్ చేయడానికి అంటే ఎలా పడితే వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం నీకు బిజినెస్ అయిపోయింది హ్యాపీగా దేవుని దాన్ని పెట్టుకుని పడుకో సినిమా పోతే నీకు నష్టం లేదు నాకు నష్టం నేను ఏ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వెతుక్కుని వెళ్ళిపోలే బ్యాక్ టు రాజమండ్రి వెళ్ళిపోలే లేదా బాంబే వెళ్ళిపోలే నేను ఆల్రెడీ సిద్ధం ఐ వాంట్ టు వైండ్ అప్ థింగ్స్ సంకీర్తన అవార్డు వచ్చి అలా దొబ్బింది కోకులు వచ్చి ఎవరికి అర్థం కాకుండా సినిమా తీసాడు కాబట్టి బాంబే వెళ్ళిపోయాడు అనిపించుకుంటాం కదా నీకేంటి నువ్వు విల్ గో బ్యాక్ బికాజ్ యు ఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్ యువర్ మనీ So this is how it ended in a sarcastic mode. Enjoy Gita Krishna's uh, diaries. We'll meet with the next episode of Kokila. We will put a full stop there for Kokila. Then we'll go to the next movie. Enjoy Gita Krishna's diaries. And hi everybody. Welcome to the Youth Panorama. Welcome to Kichurallu. Kichurallu.